Luke 12, 15. Then he said to them, Watch out. Be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions. People do not get life from the many things they own. Isa sa mga pinaka madalas banggitin ng Panginoon, ngunit pinakamadalas ding malimutan. Once in a while, we have to go back to very basic teachings of the Lord because they get forgotten. Pero nandito ang susi para sa tahimik, payapa, at mabungang buhay. When more is less. Lord, we thank you that you're always more. But we have to think of what should be less so you can be more. Turuan niyo po kami ngayon, Panginoong Malinawan, kung anong tunay na dapat inuuna. Yung mga alam na namin ay maalala at maipamuhay, lalo pa sa mga panahon na kami nalilito. Father, we thank you that you are light, that you are life, that you are our healer, our teacher. Now be our preacher. Lead your people unto greater knowledge of you, unto a greater level of peace and joy in life. In Jesus' mighty name, we pray with thanksgiving. When more is less. Akala kasi natin, laging more is more. Kaya, lagi natin gusto more. But when there are times when more really becomes less. Matthew 6, 24 to 34, isa sa mga pinaka-common teachings ng Panginoon. Pero dapat laging balikan. Walang makapaglilingkod na alipin sa dalawang Panginoon. Sapagat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi niyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay. Sino sa inyo ang makapagkapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Kay liit ng inyong pananampalataya sa kanya. Kaya tuwag kayong magalala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi pa na mga henti lang na babahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Paboritong ituro, paboritong pag-aralan, at pag sinunod talaga at laging naalalang sundin, susi sa mapayapa, tahimik, at even masaganang buhay. What is a major enemy of peace and happiness, according to the teachings of Jesus? Worry about provisions. Provisions in the future. Mostly, the worry is about the future. Not about now, not about today. It's about tomorrow, next week, next month next year. The future, which is God's gift, becomes a problem to worry about. Pagka ganito ang ating mentality, instead of being celebrated as a gift from God, to be excited about. Pag ang tao, warrior, yung bukas, yung future is a problem. And can you imagine what kind of life you will have when the future is a problem? Is considered a problem? Instead of Parang gift na bubuksan mo pa lang, hindi mo alam kung anong laman, excited ka because the future comes from God. And if the gift comes from God, you can be very sure that it's going to be wonderful. Pero pag nalibang, nagpadala sa takot, the future is something to worry about. And the Jesus solution to this is prioritize God's kingdom. Prioritize God's rule. So kung i-reduce natin into questions, Paano ako sasagana? Prioritize God's kingdom. Kasi ang kasaganaan can be objective, nabibilang, talagang halaga, or subjective. Kung paano ka nag enjoy kahit gano'ng kakulang yan sa tingin ng iba, masagana ka. So yung prosperity is subjective and objective. But Jesus is talking about subjective prosperity. Kung gano'ng ka nag enjoy anuman ang meron ka, 
Kasi hindi garanti na pag marami kang tinatangkilik ay mag enjoy ka na nga. And the solution, sabi ni Jesus, is prioritize God's rule. Gusto niyo huwag kayong matatakotin, mag-alala, huwag kayong lagi nalang nangangamba, ang unahin ninyo ang paghahari ng Diyos sa inyong puso, sapagkat pag siya ang naghahari, ang lahat ay mapapasaayos. Lalong-lalo ang ating points of view, yung ating pananaw, yung ating value system. Matthew 6.24, You cannot serve two masters at the same time, Jesus says. You will hate one and love the other, or you will be loyal to one and not care about the other. Of course, it's natural. The law of impenetrability of physics, only one thing occupies one place at one time. So isa lang ang pwede mong tunay na mahalin. The way to live is one moment is to one project. And that project is the kingdom of God. The way to live is one lifetime, one master. And that master should be God. There should be no confusion. When your life is more than one major project, and that is not even the kingdom of God, you're headed for disaster. Pero pagka ang yung one lifetime project and master ay Diyos, yun ang susi. Sundin muna bago malaman na effective pala, totoo pala. You cannot serve God and money at the same time. Matthew 6, 24. The way to live is not one lifetime, two projects, one lifetime divided between God and money. Sa isip, alam na natin ito. Memorize pa nga kumisan. Pero yun ba talaga ang pananaw natin na umiiral sa pang-araw-araw na buhay that defines us? 1 Timothy 6.10 The love of money causes all kinds of evil. Not money itself. Because money can be used well. Money can be used for very godly purposes. But the love of money is a causing of a lot of evil in our lives. Some people have turned away from what we believe because they have want to get more and more money. But they have caused themselves a lot of pain and sorrow. So, niya talagang yung sobra mong pag-ibig sa pera, pag just sa pera, ang pinag-uugitan ng napakaraming kasamaan. At napakaraming mga tao sa paghabol sa pera, iniwan ang mga bagay na mahalaga sa ating pananalig. Tulad ng katapatan, tulad ng kabaitan, pagbibigay sa kapwa, tulad ng honesty, tulad ng paglilingkod sa Panginoon, kinalimutan na sa paghahabol sa pera. Sabi niya, eh, kahahabol niyo ba? Naabutan niyo. At kung naabutan niyo, nakukuha niyo bubuo o mga gilid-gilid na lang inaabutan niyo. Tapos, ang laki ng bayad. Ang laki-laki ng bayad mo emotionally, spiritually, socially. Tapos, ito lang ang nakukuha. Love for money could make people evil. Diyan mo makikita yung mga magkakapatid na nagsusumpaan, nag-aawayan dahil pinag-aagawan ng isang dangkal na lupa na minana sa magulang. Magkakapatid na nag-aaway-away dahil sa mga malumang mga gamit na pinag-aaway-awayan nila. Minsan mga magkakaibigan, nagdadayaan pa sa negosyo. Dahil sa pera. Hindi rin naman talaga nadagdagan ng saya. Pwedeng madagdagan ng pleasure. Kasi ang pleasure na bibili. Pero ang saya hindi. At ang mas masaya sa buhay ay yung tahimik ang loob mo. Kisa ang dami-dami mong props. Pero sa loob, wala. Love for money could bring hell to people. Hindi mo na kailangan hintayin mamatay at pumunta sa impyerno. Pagka ikay sobrang maibigin sa pera, advance na ang impyerno sa buhay mo. Love for God makes people good and godly. Ito yung kabaligtaran. Love for God brings people to heaven, the kingdom of God. Yung heaven na nandun pa sa malayo at yung heaven na nandito na ngayon sa buhay natin, Pag maibigin ka sa Diyos, inilalagay mo ang pera sa tamang lugar. Mahalaga pa rin ang pera. Laging mahalaga yun. Pero nasa tamang lugar. Hindi siya ang number one. Yung mamimili ka, makikipag-away ba ako o pera? Yung pinipili mo, wag na lang para peace na lang. Pwedeng nakuha niya yung pera. Siya ang nakabili ng kotse. Wala kang kotse, siya meron. Pero garanti ba na masaya siya kaysa sa iyo? Kumisa nga, pag ikaw pa yung nanalo, dahil anak ka naman Diyos, kahit na kumisa nakakalimot, binabagabag ka ng budhi mo. Hawak-hawak mo yung pagkamahal-mahal na bag. 
Pero alam mo kung gaano karaming empleyado mo sana ang nadagdagan mo ang sweldo at bonus kung hindi ka lang bumili ng isang milyong peso bag. Tapos yung bag, hindi mo magalusan, ay mo malagyan, kulang nila, ilagay mo sa estante, punas-punasan. Naging Diyos. Kaya tuloy hindi mo maiwan, baka manakaw. Samantalang yung kumari mo na ang bag niya, supot. Iniiwan-iwan niya talaga, inihahabol pa nga sa kanya. No? Iba, supot niyo po, supot niyo po. Ayaw nga pala ang aking supot. May wisdom din yung hindi masyadong mahal yung mga gamit mo, hindi pinagnanasaan ng iba. Our time should be focused on God. That's what Jesus is saying. You all know that already. That's not something new. But it is something to renew in our minds and in our mindset and in our lifestyle because our time should be focused on God's kingdom. And that kingdom is not over there in the clouds only. Well, it is also there. More importantly now, that kingdom is God's kingship in our lives today. Pagka sa mga pinipili mo, pinipili mo yung maka-Diyos na choice, hindi yung makapera, God's kingdom is in you. Because sabi ni Jesus yun, the kingdom of God is in you. Within you. The kingdom of God is in your thought, in your heart, in your feelings, in your everyday life. And you can always bring the kingdom of God into your life pag inuuna mo ang Diyos. Our hearts and minds, our lives must be God's kingdom, must be ruled by God. And that is heaven on earth. Our lives must be defined by Godness, which of course was fine-tuned by Jesus into what we call Jesusness. Is that what defines us? The kingdom of God says, don't worry. The kingdom of the world says, worry. Marami kang babayaran, marami kang kulang. You must worry. Why don't you worry? The rule of God in our hearts is directly proportionate to our happiness. The more God rules, the happier we are. The less of God, the less happiness then. Matthew 6.25, sabi ni Jesus, So I tell you, don't worry about the things you need to live, what you will eat, drink, or wear. In other words, don't worry about the pambile. Kasi ang pinaproblema talaga yung pambili. So in other words, the verse is saying, don't worry about money. Because you need money to buy all these things. When you worry about these things, your worry is actually monetary. The kingdom of God says, don't worry about money. Don't worry about how to buy all you want. The kingdom of God, according to Matthew 6.25, is life is more important than food. And this is not only biological life, but emotional life, spiritual life is more important than food. And the body is more important than what you put on it. Hindi ka nade-define ng suot mo. Nade-define ka ng katawan mo. Yung katawan mo ba, panatag ang pintig ng yung puso kasi wala kang kaaway? O ang dami mong kagalit kasi nag-aagauhan kayo for money? May kakompetensya ka, marami kayong mga samaan ng loob, balot na balot ka ng magandang alahas, pero yung puso mo ang bilis ng tibok, lalo pag nakikita mo siya. You are defined by your health. At mahirap maging healthy pag sobra kang maraming hinahangad sa buhay. Kasi lagi kang kulang, lagi kang nagahabol. Money is just a tool of production. It is not the product that we want. Money is only the means. It is not the end. Money is the road, not the destination. Ngayon, kung makakarating ka sa destination mo, which is happiness, without the money, better. Bakit ka ba talaga mag apply pa ng visa? Bakit ka ba magre-reserve pa ng plane ticket, ng hotel, para pumunta ka sa isang malayong bayan? Di ba para ka sumaya? Eh pero kung nandun ka na sa likod nyo, nangunguyakoy ka sa ibabaw ng balde, Tapos ang saya-saya mo na, eh di nakarating ka na rin sa destination without having to go through the route, without the expense. So your wealth is not really where you are, how much you have, how much you spend, but your state of the heart. Pwede rin naman syempre masaya ka na nagbiyahe ka, pero hindi lahat yun guarantee. No guarantee that it will happen. So, don't sell yourself to the soul to the devil just to be able to get the money that you need for a vacation. Because a vacation is in the mind. 
kahit na ipikit mo lang yung sarili at sa guni-guni mo, ay lalangoy-langoy ka sa palawan. Buti pa, minus na dikya. Pero kung talaga makakarating ka doon, maganda if you don't have to diminish the kingdom of God in your heart. Yun ang importante lagi. Hindi natin minamaliit yung may binili ka, nagsaya ka, nagpasyal ka. Pero at what expense? If it's at the expense of your spirit, of your relationship with God and with other people, it's not worth it. Yun ang sinasabi ni Jesus. Hindi niya sinasabi, huwag kayong kumain, huwag kayong mag-isip ng kakainin, pero huwag yan ang una. Kasi pag natutuwa ang Diyos sa'yo, problema ba na padalang kanya ng kailangan mo? Pero kung di siya natutuwa sa'yo, kahit anong pagsisikap mo, magpagulong-gulong ka dyan, hirap na hirap ka. O magkaroon ka man ng pera, which is the tool, hindi dumadating yung product that you want, which is the happiness. The rule of God in your life means all that. Life filled with Jesusness is more important than life filled with money without Jesus. Pero kung may money na, may Jesus pa, wow, double, masarap. Pero hindi naman lagi yun magkakambal. At ang pinag-aaralan natin mga kapatid, kung kailangan pumili, huwag ka malito. Choose Jesus. Choose Jesusness. But if you can have both without having to sacrifice your spirit, that's a double blessing. Matthew 6.27, you cannot add any time to your life by worrying about it. You cannot make life better by worrying about it. In fact, the more you worry, the more you shorten your life. So sabi, huwag kang maging warrior. Pag sobra kang warrior, nakakalimot ka kung sino ang Diyos, kung sino si Jesus, at sa kanyang mga pangako. Matthew 6:31 to 32 Don't worry and say, what will we eat? Or what will we drink? Or what will we wear? That's what those people who don't know God are always thinking about. Huwag nyo sabihin lagi sa nanay nyo na nagwa-worry. Ano yung susuot mo? May baong ka ba? Ano lulutuin natin mo? Mami, Matthew 6.31. Ah, Matthew 6.31 pala ha? O sige, hindi ako magwa-worry. Bahala kayo, mamya. Misa kasi sobrang nating pinapahirapan yung warrior kasi siya yung responsible eh. Kaya siya nagwa-worry. But you know, if you work and do your part, the warrior member of your family will worry less. Sabi, nag ka naman ng nag, mami. Eh kaya ako nagnanag, hindi mo pa ako sinusunod. Kung sumunod ka na sana, di, hindi na ako nagnag. So, hindi laging kasalanan ng warrior o nagger, ba't siya ganun? Kasi kumistan, hindi natin sila tinutulungan. Pero pag nagtulong-tulong tayo, we do our part, we put God first. Sabi ni Jesus, don't worry about these things. Kayo ba minsan, kahit minsan sa inyong buhay, maliba na lang siguro yung napaka-small, 0.0001%. Dumating na ba talaga ang isang maghapon na eh? wala kayong kinain? Hindi dahil nagdadayat kayo ha? kundi talagang wala kayong makain. Nangyari na ba yun? So, yung past is a guarantee sa future. Hindi ka na nga gilutom ng Diyos nung past, gutumin ka pa ba sa future? You have gone this far in your relationship with God para ka lang niya ilaglag. Sa so, kaya sabi ni Jesus, ang lita man ang pananalig niyo sa Diyos. Parang binabaliwala niyo yung paraan ng pag-ibig niya. People who don't know God, people who believe, don't believe in God, fill their minds with thoughts of needs, of money. And when you are always thinking about needs, about money, no matter how much money you really have in your pocket, you are poor. Because pag ang laging laman ng isip mo ay worry, poverty, fears of poverty, actually poor ang mentality mo at that time. Kahit may pera ka. Pero kung wala ka masyadong pera sa tingin ng mundo, parang kulang sa kanila, pero ikaw nagtitiwala. Ginagawa mo naman ng tama. Nagtatrabaho ka para sumweldo ka sa katapusan. Nagtatanim ka para meron kang anihin. At natuturoan mo ang sarili mong maging masaya sa meron ka ngayon. At ipagtiwala sa Diyos. Yung future plus your planting for the future, hindi just lang, may ginagawa ka rin. That is heaven on earth. People who worry become unhappy and afraid. Therefore, people who worry go to hell in advance. Tatawagin niyo bang heaven yung worry? Hell yun. Paano naman po hindi ako magwa-worry eh? May mga bayarin ako. Mag-work ka ngayon para may swelduhin ka. Magnegosyo ka ngayon para may tubuin ka. Magtanim ka ngayon para meron kang anihin. Pero matapos mo magtanim, huwag mo nang hukay-hukayin everyday to see if it's growing. Because you plant, the Lord makes it prosper. You plant it, you take care of it. Ganun ang paraan. Hindi naman ibig sabihin naniniwala ka sa Diyos tungkol sa future. Wala ka nang gagawin. 
So bakit ka bumibili ng insurance para sa health mo, pagtanda mo? Di ka ba naniniwala sa Diyos? Naniniwala ako sa Kanya. At naniniwala akong Siya magbibigay sa akin ng panghulog sa insurance na to. Siguro ahente kayo dyan, ano? <laughs> Hindi yung naniniwala ako sa Diyos at wala akong gagawin, bahala na ang Diyos in the future. It doesn't work that way. Because true faith in God means you plant so you harvest. But you believe that God will prosper your plant and will give you fruits. Ang paniniwala sa Diyos, may kakambal na action. Sabi ni Jesus, don't worry because your Father in Heaven knows what, that you need all these things. In other words, Jesus is saying, God is thinking of you. Yung si Papa mo, baka nga hindi ka naiisip, di ba? Tapos siya yung poor mo. Yung ang mga iba, iniisip ka ba talaga ng employer mo? Iniisip ka ba talaga? No, but God thinks of you. Sabi ni Jesus, your father knows what you need. So, hindi mo binabaliwala yung need mo. Hindi mo siya sinasabing, I don't need, I don't want these things. You want and you need, pero nasa lugar. Hindi siya ang overriding issue of your life. Dahil naghahanap buhay ka para mabuhay, hindi ka nabubuhay para maghanap buhay. Kaya ang lagi kong ipinapakiusap sa mga employer, lalo sa mga kapatid natin sa church, o oh, mayroon na kayong asenso sa buhay, kayo na yung mga employer, bigyan nyo naman ng mas marami halimbawang day off yung mga empleyado nyo. Kasi kulang na kulang ang oras nila para sila mabuhay. Kung konti-konti-konti ng day off nila, tapos sa isang day off, doon sila maglalaba, mamamalaan siya, magluluto for one week na pagkain. Paano pa sila magbabayad ng mga kuryente at mga tubig kung walang bayad center sa mga lugar nila? Mga government offices, paano sila mag apply ng passport ng ganito kung di pa sila absent Yung walang ka-oras-oras para mabuhay ang mga naghahanap buhay. That's why people of God, when it is in your power to give it, give your employees more time. Lalo yung mga bagong kasal. O kaya yung kakahiwalay lang. Kailangan dun nung mag-move on. Di ba? So, kailangan natin ang ganun. Yung para ang buhay natin, mas tahimik. Yun ang pagkahari ng Diyos sa ating buhay. Yung may time ka para sa mga bagay na nakakapagpasaya, nakakapagpahinga. Matthew 6.33 What you should want most is God's kingdom and doing what He wants you to do. E kumisan sa paghahabol mo nga ng hanap buhay, hindi mo na magawa yung pinapagawa sa ng Diyos. Tuloy, hindi kumpleto ang rekado na yung buhay. Sabi niya, then He will give you these other things that you need. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. Fill your mind with the teachings of Jesus. Make space in your heart for the teachings of Jesus. Ang gaganda ng teachings niya, at alam natin siguro 95% lahat, pero ina-apply ba natin? Na ang tunay na kaligayahan ay hindi maghiganti, kundi magpatawad. Yun ang Jesusness. Lagi kang tinatanong, Pastor, what is the best revenge? Ano pong best revenge sa nag-drop sa akin na girlfriend ko? Anong best revenge sa nag-taxil sa akin? You know the best revenge is to not even have to think of taking revenge. Dahil nag-move on ka. Ang best revenge is not to dedicate any more one minute of your life to this person who betrayed you. E pag nagpaplano ka maghiganti, Pagod na pagod ka magpaganda para dumaan ka, manghinayang siya. <laughs> Hindi ka pa nakakamove ano, dahil siya pa rin ang focus mo. The best revenge is to forget that this person exists and to just live your life the way God wants you to live it. Don't dedicate any more effort to impress. O manggalit, o manakit. Kasi pag ganun, hindi ka pa talaga malaya sa kanya. Take that revenge, the revenge na kebs. Yung wala akong pakialam sa'yo. Tuloy ang buhay ko. And don't worry and fear about money. That your mind is turned from being the kingdom of God into the kingdom of Satan. You cannot serve God and money, sabi ni Jesus. God and money issues cannot live side by side in your heart. Hindi pwedeng sabay. Laging tanong na iba, paano ako mabubuhay? Kailangan ko talaga ng pera. Yun nga ang sinasabi ni Jesus. Hindi ko sinasabi, hindi mo kailangan yan. Hindi ko sinasabi, huwag kang maghanap buhay. Ang sinasabi ko, hindi yan ang priority. Kung kailangan kang pumili, 
piliin mo yung kung ano yung kingdom of God. Merong mag-asawa, kumikita naman sila ng sapat naman, pero naaakit yung isa na mag-abroad pa para marami silang mabili. Tatanungin nila ako, kung saan ba kayo sasaya talaga? Eh, yung magkasama po kami. O, di ganyan. Pagkasyahin nyo kung ano yung meron kayo. Pero kung meron talaga kayong kailangan, kailangan project, maghiwalay muna kayo sandali. Pero may deadline, hindi habang buhay. Hindi yung kasabihan nila na nasa Saudi Arabia ka hanggang May. Hanggang May langis. Talaga walang uhuwian nito, no? So, tumanda ka na, hindi mo sila nakasama. Masaya ba yun? Hindi ko minamaliit yung sakripisyo ng mga tao naghihiwalay. Pero ang tatanong nyo lagi sa sarili nyo, is it really worth it? Siyempre, may monetary ano yan, benefit. Pero hindi natin nabibilang yung emotional na bayad. Yung spiritual na bayad. Yung social cost of all of these things. Yun ang tinatawag ni Jesus na kingdom of God. Yung payapa, tahimik, masaya. Yun ang kingdom of God. Hindi sinasabi niyang mayaman, masagana, mariwasa. No. Yung kingdom of God. Matthew 6.34 So don't worry about tomorrow, sabi niya. Kung chachekin ang mga nandito ngayon, kung sino yung pasado dito, don't worry about tomorrow. Check kayo o X. Kayo na lang magsabi niyan. Don't worry about tomorrow. Each day has enough trouble of its own. Tomorrow will have its own worries. Focus on what you need just now, just for today. Because most of the time, if not all the time, kasya naman for today. What makes you worry is tomorrow. There should be enough kung para sa ngayon lang. So don't divide today's provisions for the needs of today and tomorrow kasi ang magiging ending, kulang. Kulang yun. Tomorrow's need will receive its own supply tomorrow. Cross the bridge when you get there. Don't overthink about the future. James 4, 13-16 Some of you say, today or tomorrow we will go to some city. We will stay there a year, do business, and make money. Listen, think about this. You don't know what will happen tomorrow. Your life is like a fog. You can see it for a short time, but then it goes away. So you should say, if the Lord wants, we will live and do this or that. Laging kasama ang Diyos sa equation. Nagpaplano ka, if God wills. If God allows it, then it will happen. Which really means, hindi mo ipinagpipilitan. When the door is closed by God, hindi mo pinagpipilitan. Malalaman mo ang God's will kasi kusang nangyayari, it unfolds. Yung tulad ng narito tayo ngayon, I have no doubt na God's will. Kasi hindi natin to binalak. Wala sa kabalak-balak natin magpunta dito sa bulwaga na ito. Walang wala. Isang martes ng umaga, naghanda kami pumunta sa meeting with the Cultural Center of the Philippines para sa 2 p.m. meeting. Meron silang agenda tungkol sa building ng pokarts. Sa 2 p.m. meeting na yun, sinabi nila, you have to move out because we have discovered new reasons for you to move out. It is not safe. 2 p.m. That was Tuesday. Wednesday, may worship tayo. Sa mo dadali na napakaraming taong ito. But you know, that was 2 p.m. Tuesday. Before the offices closed, 5 p.m. ng Tuesday, nakalipat na tayo dito. Wala sa balak. Sana ako napalipat tayo sa isang bodega sa Kiapo, papalakpak din kayo, ha? Yung kahit na magbawas kayo mga damit sa init. Di ba? Kasi kahit saan tayo dali ng Panginoon, yun ay bulwaga ng Panginoon. Pero hindi natin to binalak. Yung, halimbawa, yung napangasawa mo, napangasawa mo lang dahil sa takot-takot mong balak. Kasama pa ang alak. Kasi pag may alak, may balak. Nilasing mo lang pala. Yung kutakot-takot ang ginawa mong scheme para kang gagambang gumagawa ng mga sapot para pagdaan niya, mahuli mo siya. Ang hirap masabing God's will, yung nakialam ka ng nakialam, gumawit ka pa ng mga below the belt tactics, ng daya ka pa, nagnakaw ka pa, nakipag-away ka pa, hindi mo masasabing God's will yun. 
Pero yung gusto mo magnegosyo, hinahanda mo sarili mo, namumunan ka, nag-aaral ka, tapos tuloy-tuloy, then you can say, wow, God's will. Pero yung kung ano-ano pang gimmick ang ginawa mo para matupad, nakakaduda. Kaya sabi, if it's God's will, it will happen. So relax ka lang. May mga bala ka, hindi natuloy, in spite of you doing your best. Katulad na iba lumalapit sa akin, Pastor, ikaw, pitong board ko na po. B-O-R-D anak o B-O-A-R-D? Diba kasi? So, hindi ka pumapasa. May ibang balak sa yan, Diyos. Una, nag-aral ka bang mabuti? Yes. Pinanda mo ba sarili mo? Yes. Hindi ka pa rin pumasa pitong beses na, baka gusto ng Diyos, mag-artista ka. Subukan mo. Diba? Itaksara yung pinto, huwag mo ipagpilitan. Kasi pag gusto ng Panginoon, Although may mga gusto ang Panginoon na kailangan mo rin paghirapan. Pero alam mo na hindi ka pinipigil, mahirap lang talagang gawin yun. Pero dapat kang makiramdam kung ano ang ginagawa sa iyo ng langit. At yung pagpapayaman na yan, makaramdam ka kung gusto, gusto mo magnegosyo, gusto mo makuha to, gusto mo makuha yung pwesto na yun, eh kung ano na ang pinaggagawa mo sa buhay, na sa suffer ng spiritual life mo, you know, hindi yan ang will ng Diyos para sa iyo. Kailangan sang ayon ng langit sa ginagawa mo. Jeremiah 29:11 I know the plans I have for you. I have good plans for you. I don't plan to hurt you. I plan to give you hope and a good future. So I know the plans I have for you. Plans to give you hope, plans to prosper you, not to hurt you. So may plano ang Diyos. Ang tanong lang, tugma ba ang plano mo para sa iyo sa plano ng Diyos para sa iyo? Mahirap ang makipagtunggali sa Diyos, nakikipagagawan ka ng manibela ng iyong buhay. Kaya kailangan makiramdam. Spirit-led ka. Let God plan your life and lead your every step. You live your life now, day to day, in pursuit of God's kingship. Psalm 37, 23-24, If you do what the Lord wants, He will make certain each step you take is sure. The Lord will hold your hand, and if you stumble, you still won't fall. Yun ang ganda na ang sinusunod mo yung landas ng Panginoon. Hawa ka niya sa kamay, inaakay ka niya. Ma, tapilo ka man, hindi ka mahuhulog kasi hawa ka pa rin niya. So do what the Lord wants. The steps of a good man are from the Lord. Sabi ng Revised Standard Version. So among the choices, alam naman natin to. it is not always clear what the Lord wants. Di ba? Hindi naman laging malinaw kung anong gusto ng Diyos. Pero merong malinaw yung ayaw niya. So by process of elimination, you can already remove that which you know God doesn't want for you. Konti na lang yung matitira. At doon ka na lang mananalangin, makikiramdam, magtatrabaho para malaman mo which among those that God allows ang best for you. Elim- eliminate muna yung alam mong ayaw ng Diyos. What God doesn't want for us is that which is on Jesus. Pastor, paano ko po malalaman kung ayaw ng Diyos? Well, it is not peaceful, it is not restful, it is not loving in method and in result. It is vexing, stressful, consuming in method and result. You know that that's not what God wants for you. Yung pag ginawa mo, wala ka nang natirang oras sa sarili mo, nawalay ka na sa lahat ng mahalaga sa'yo, compromise pa yung mga pananalig at mga paniniwala at ang yung kabutihan. You know that God doesn't want it for you. Huwag ka malito. Huwag ka maglito-lituhan dahil maraming benefit. Nakakalito po kasi. Hindi nakakalito yung nililito mo sarili mo kasi naaakit ka doon sa benefit. Pero alam mo kung anong ibabayad ng yung spirito. Huwag ka malito. At huwag ka maglilito-lituhan. Kasi pag umalis ka sa root ng Panginoon, nawawala yung hawak. Ikaw ang bahala sa buhay mo. Importante unahin ang kingdom of God. Basta meron pong offer sa akin ang laki-laking difference ng sweldo. Kaya lang po talagang sobrang hirap ng trabaho, mapapagod ako, bla bla bla. O eh, gusto mo ba yun sa buhay mo? Pag naman lumakiin ka mo, hindi naman yun, lalaki yung enjoyment mo, dadami lang humihingi. Gusto mo yun. Sinabi ni Solomon, the more, ma- the more money increases, the more those who consume them. Kasi pag wala kang pera, wala kang makamag-anak. Pag nagka-pera ka, natutuntong ka kahit third degree. <laughs> Hoy, yung nanay ko, inalagaan ng nanay mo ng three days ng panahon ng hapon. Therefore, ha, di ba? Therefore yan. So, is it really worth it to have a lot of money? 
Is it really worth it? God doesn't want us to be consumed by greed and by pride. 1 John 2.16 Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. The lust of life, lust of the eyes, pride of life, lust of the flesh, it's not from the Father, it's from the world. 1 Timothy 6, 9 to 10, people who want to be rich bring temptations to themselves. They are caught in a trap. They begin to want many foolish things that will hurt them. These things ruin and destroy people. The love of money causes all kinds of evil. Some people have turned away from what they believe because they want to get more and more money. But they have caused themselves a lot of pain and sorrow. Look around you or look at your own life. Look at the lives of people that sometimes we admire. Nung dumami ba talaga ang pera nila ay dumami ang saya? Dumami ba talaga? Yung pera, mahalaga lang pagkawala at pagkonte. Pero pag marami na, hindi na kasing halaga nung tulad nung kung konte. Halimbawa, nagkaroon ka ng 1,000, wala kang wala ka, di ba ang halaga nun? Buhay mo talaga naiba. Pero pagka kumikita ka na ng 100,000, nadagdagan ka ng 1,000, will it really make a difference? And then you come to a point when you have 10 million, mahalaga pa rin yung additional 1 million. But when you have already 50 million, nadagdagan ka ng 500,000. Bali, wala lang sa'yo yan. These are just numbers added to your bank account o nadagdag doon sa salansan mo. Pero hindi proportionate yung happiness mo sa pagkakaroon nun. Because may saturation point ang material things. Yung una lang na konti, ang maximum ang effect sa'yo. Pero pag dumadami na sobra yan, halos wala ng effect. Pero may negative effect, dumadami ang yung worry. Dumadami ang iiwasan mo. Dumadami ang compromises mo. Dumadami ang yung bayarin. I always love recalling this story and let me recall it again. I was away in this country for some time and then after I came back, a friend of mine who's a very close friend from way back, nag-dinner kami. Sabi niya sa akin, you know, ang net worth ko na dagdagan ng so many millions. Wow, be good. Sabi ko, eh, ikinuwento niya sa akin lahat ng mga nadagdag na kayamanan niya. Kaya lang hinahabol siya ng mga tao. Dami. Lahat ng uri ng tao hinahabol yung pera niya. Tapos mga empleyado niya, nag-aaklas, nag-welga. Mayroon pa silang mga threat sa buhay nila, may gusto pang kumidnap sa kanila. Yung, ganun na nangyari. Sabi ko, teka, yung kama mo, nabigay sa'yo ng mama mo na antik na malaki, dinagdagan mo ba? Sabi, hindi, yung lapad na nga nun eh. Yung kotse mong tatlo, ginawa mo na bang marami? Sabi, tatlo na nga, hindi ko magamit lahat, di tatlo pa rin. Gano'ng karaming steak na kinakain mo ngayon sa isang linggo? Kasi dati, once a week, may steak siya eh. Sabi niya, once a month na lang, kasi alam mo naman, may edad na tayo. Eh, yan naman pala, hindi mo dinagdagan yung kama mo, hindi din may yung steak, hindi mo dinagdagan kotse, para ano yung nadagdag mong pera walang idinagdag na ligaya sa'yo. Ang dinala sa'yo, kotakotakota problema. So, importante na when we have what we need, we shall be content with that. Because by having more, sometimes you pay more. But you don't enjoy more. Kaya huwag padaya. Ngayon, kung mahal ka sa inyo, i-grow yung business nyo, i-grow yung mga numbers nyo, do it. But not at the expense of your personal joy, your happiness, and your peace. Because you have only one life to live in this world. And you must maximize the joy, the happiness, the pleasure. And sometimes, the search for material things, thinking that it would help you buy happiness, actually it buys you problems. It's not always true because meron namang kayang-kaya nilang dalhin ang kayamanan nila, masaya pa rin sila, tahimik pa rin sila. Pero konti ang nakakagawa nun. Kasi maraming tao, lalo hindi lumaki sa yaman, hindi sanay, hindi marunong. Napupundi sila, kumbaga sa mambilya, sa laki ng wattage, sa dumadaan. Kaya yung dating matitinong pamilya, nag-aaway-aaway, dating bababait na anak, nagiging suwail, kasi nagkakaroon ng mga pera, nagkakaroon ng mga kaibigang mapera, at minsan nasisira pa yung pamilya. What we believe is what is important that we keep. Peace, love, goodness, kindness, rest, relaxation, enjoyment, 
health, wellness, that's important. More pursuit of money, many times, not all the time, could lead to less of this. Meron pa nga, Pastor, wala po nang umaman kami, hindi na nga kami nakakapag-vacation together eh. Bakit? Hindi kami pwede lumipad sa isang aeroplano ng asawa ko kasi pagpareho po kami na tigbak. Sino mag-aayos sa mga naiwan? You mean, nagpayaman kayo para ngayon hindi na kayo pwedeng sabay mag -bakasyon. Mabuti pa nung araw, nagbabakasyon lang kayo dyan sa kulikuli. Pero magkasama kayo, holding hands pa. So hindi nakabuti sa inyo yung pera na yan. Psalm 39.6, We rush through life collecting things. But we don't know who will get them after we die. Meron pa, Pastor, problema ko po yung anak ko. Bakit? Yung girlfriend po, mukhang sweetik. O, eh bakit? Eh di po ba, pag pinamanahan ko yung anak ko, di kasama na yung girlfriend niya. Pag naging asawa niya, 50% agad yun. Eh kung namatay po yung anak ko, di kanya na lahat. Something na hindi po no problema na mga walang-wala. Hindi mo marinig yan sa mga walang-wala. Paso may problema po kami, paano kami magbabayad ng 5,000 peso catering sa aming munting kasalo? Madali yung problema mo. Pero yung pinaproblema mo na yung mapapangasawa ng anak mo, yung ayaw mo, tas ang dami-dami niyang mamanahin, ayaw mo po, tas sa kanya yung mana mo. Yan ang problema ni Solomon. So yung hirap naman ng buhay na ito, nagpayaman ako, nagpayaman para pumunta sa mga tao, hindi ko kaano-ano. And it can be very true. Because what you own, owns you. Think of that. Mayroong isang pamilya. Simpleng-simple lang ang bahay nila noong araw. Pag lumabas sila, sama-sama, magmamol sila. Nung nagkaroon ng magandang bahay, hindi na sila makaalas sabay-sabay. Isa dapat security guard may iiwan lagi. Alam nyo, hindi masama magkaroon ng mga bagay eh. Pero sabi mo, teka, maglalabas tayo lahat. Eh kung nanakaw, eh di sorry na lang. Pero lalabas tayo lahat. Kesa sa hindi na tayo magkasama-sama, kababantay nito. Mayroong isang magkapatid, Meron silang kantin, sabi nung kapatid, Juan, halika, pumunta tayo doon sa alam kong restaurant, doon tayo kumain, sawa-sawa na tayo sa food na restaurant natin. Sabi niya, pag nawala tayo ng one hour, makukupitan tayo ng ganitong halaga. Kasi hindi pa uso na yung mga computerized control eh. Sabi ko, so makukupitan ka ng 1,000, e di bayad na lang natin sa kaligayahan natin. Nakupitan tayong 1,000, sumaya naman tayo. Pero yung 1,000 na itago natin, sasaya ba tayo? Dapat marunong ka rin magbayad ng kaligayahan mo kasi may bayad dyan. Hindi pwedeng napakasakim mo. Lahat gusto mo makuha. Hindi ka natuloy nag enjoy sa buhay. The more possessions, the more masters. 1 Timothy 6, 6-8, Devotion to God is in fact a way for people to be very rich. Can you imagine this verse? Ang paraan daw talaga para umaman ay maging devoted ka to God. Now, yung umaman na yun, binless ka, objective na kayamanan, nabibilang pera or subjective. Hindi ka tinambakan ng pera, pero tinambakan ka ng capacity to be happy. E di, ang yaman, yaman, yaman mo. Kasi yun nga yung end goal, di ba, ng pera. Para mabili mo yung kaligayahan mo. E kung nandun na yung kaligayahan, without having to buy it, shortcut yan. Express lane. Devotion to God is in fact a way for people to be very rich. But only if it makes them satisfied with what they have. Ang dami na po namin property ngayon, satisfied ba kayo? Kasi kung hindi, useless. When we came into the world, we brought nothing. And when we die, we can take nothing out. Yun naman pala't wala kang dala ng isilang at wala ka rin dadalin pagalis mo dito sa mundo, ba't ang dami-dami mong dinadala ngayon ang bigat tuloy? Travel light. Don't carry too much. If the Lord will naturally, easily, smoothly give you things, accept. But don't kill yourself to have things. And especially, do not kill your heart or your conscience to have things. So if we have food and clothes, we will be satisfied with that. Sabi ng Timothy. Of course, what Timothy is saying is if we have the basic necessities, we'll be satisfied. And admittedly, iba naman yung basic nun sa basic ngayon. Dumami-dami yung ibig sabihin ng basic ngayon. But still, you should know what is basic. And when you have it, dapat masaya ka na. Like, may cellphone ka, basic na yan ngayon eh. Pero hindi kailangan namang latest model. Anak naman, wala ka pang kinikita ni piso. Tapos laging latest model ang gusto mo. Parang may basic ka na, dapat masaya ka sa basic. Habang hindi mo pa deserve o hindi mo pa na-earn yun. 
So do not be deceived, uh, deceived by the wisdom of the world, which is really foolishness. 1 Corinthians 3.19, For the wisdom of this world is foolishness in God's sight. And mind you, kayo mga nagpapalaki ng mga anak o apo, do not be and do not teach the children to be materialistic, to be warriors, and to be competitive. Uso yan. Yan ang wisdom of the world, which is really foolishness to God. Anak, kailangan number one ka sa klase. Anak, kanina, anong grade mo? 99 po. Anong grade ni Catherine? Yung classmate mo? 99.2. Pak, 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 sinampal ka. Nanay niya ang aakyat sa entablado sa graduation, hindi ako. Pak, 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 pak. Diba? Yung nagpapakamatay na yung mga bata sa ibang bansa dahil sa competition. Teach your children to be loving. Teach them to be sharing and caring because that is what will give them happiness in their life. Not being competitive. Baligtad ang mga tinuturo natin na values. Lagi ikaw dapat number one. Lagi ikaw manalo. Kahit na mandaya ka. Kahit na kalaban mo yung classmate mo. Kalaban ko rin yung nanay niya. Basta kailangan number one ka. So, pag number one ba, laging happy. Teach the children to value peace, happiness, love, pakikipagkapwa, pakikipagmabutihan sa kapwa. At saka to be cooperative, not to be competitive. True survival is in cooperation, not in competition. But that's another issue. So listen to the word, not to the world. Isang letra lang ang difference, but it's a world of difference. How to feel secure about tomorrow while staying focused on the kingdom of God? Plant what you need and what you want to harvest. Pwede namang sabay eh. Pinaplant mo pero gumagawa ka ng mabuti. Hindi mo sinisira ang sarili mo. Galatians 6-7, you will harvest what you plant. So you plant what you need to harvest, then leave it up to God. 1 Corinthians 3.6 I planted the seed, but God has been making it grow. So kasama ka, kasama ang Diyos. When the pursuit of more things leads to less spirit, less rest and peace and love and happiness, be wise. Stop. Sa paghahabol mo sa maraming bagay, nasasakta na ang iyong puso, ang iyong damdamin, ang iyong kaluluwa, tumigil ka. It is not the way to go. And this applies to any of all pursuits for more. Yung more things, more clothes, more bags, more shoes, more cars, more houses. May mga tao dyan na kailangan na magpatayo ng bungalow, lalagyan pa lang ng bag. Magkakamit mo ba talaga lahat dyan? More collections. Yung may negosyo na ayaw pang tumigil. More ventures, more businesses. Kasi challenge, tapos nakikita niya later, ay challenge nga talaga. More fame, more glory, more honor, higher grades, higher IQ, smaller waistlines. Hindi na matapos-tapos yan. Di ba? More admirers, more people, para mas maraming mainggit sa akin o tumanghod sa akin, this applies all pursuits for more. Kahit na yung more responsibilities, more positions, more boards to join, more committees, more appointments to keep, more schedules and more activities, hindi yan guarantee of happiness. Ang kailangan ng tao, freedom to be able to adjust to what needs to be done for the day. Kaya kumisan, mayroong magsasabi sa akin, Pastor, kayo po magkakasal sa akin. Kailan ba? Three years from now po. Anak, sabihan mo na lang one week before magkukamit ako sa'yo, tapos biglang nanalo ako ng world tour, natapat sa kasal mo, hindi matutuloy dahil kasal mo. Pero pastor, once in my life lang po yan, once in yours, but every day in mine, may kinakasal ako. So wala na akong magagawa sa buhay ko dahil overcommitted ako sa'yo. Kaya mga kapatid, kahit po kayo nag-i-invite birthday, kung ano-ano, dapat may kasamang freedom. O ini-invite kita because I like you, I love you, pero kung sa araw na hindi ka makarating dahil tinamad ka, hindi eh, wag ka pumunta. O may iba kang naisipang gawin, eh di yun ang gawin mo. Pero kung makakapunta ka, nice. Dapat ganun, hindi yung iimbitahin ka, pero wag na wag kang hindi dadalo. Yung, wag na wag kang papalitan niya. Yung, itinatali mo ako, no? So, mahal mo ba ako or not? Bakit mo ko iniimbita? So ganun dapat freedom binibigay natin. Let's not overcommit. Because overcommitment also means unhappiness. Kahit sa mga ministries. Yung sa'yo na lahat ang ministry, 
Ikaw lahat. Pero nakasimangot ka naman. Kasi hindi ka na masaya. Hindi ka napapahinga. Alam niyo yung mga disciples ni Jesus, busy-busy sila pagpapagaling ng mga tao, pagpapakain, pagpe-pray. Mark 6.31 Jesus and His followers were in a very busy place. There were so many people that, had, that He and His followers did not even have time to eat. Jesus said to them, si Jesus to, Come with me. Shh. We will go to a quiet place to be alone. Then we will get some rest. Kita niya si Jesus? Mahal niya yung mga workers niya. Hindi yung, sige, mamatay kayo, mapagod kayo kasi naglilingkod tayo sa mga tao. Ano yun? Pahinga tayo. Kailangan ganun. Kahit sa ministry. Hindi ka nagusto ng Diyos sa pagod na pagod. Kaya nga siya mayroong sabat, may pahinga. Although hindi mo gagawin just yung sabat, pero observe it for your benefit. More is less when there is less Jesusness. Dapat siya yung marami. Kaya sabi ni John, He must increase, I must decrease. What should increase? Jesus. And Jesusness in our lives. Luke 12, 15, Then Jesus said to them, Be careful and guard against all kinds of greed. People do not get life from the many things they own. Hindi ka makakakatas, makakagata ng ligaya, ng saya ng buhay sa mga ari-arian. More things could even mean less peace, less rest, less time, less happiness. Be wise and see in your life when more is less. Dear Lord, thank you that you love us, you remind us that life is precious, time is precious, that we should live in Jesusness where we can be fruitful and at the same time we enjoy life, we enjoy our loved ones and our loved ones also enjoy us. Pagbulay-bulayan natin sumandali ko ano ang personal application nito sa atin-ating mga buhay in some moments of silence with the Lord.